Yes, hallo, hallo, hallo. Welkom in de Efteling. Vandaag neem ik jullie mee naar het meest verborgen themagebied van de Efteling. Ik ga alle geheimen verklappen en ik ontmoet een echte Efteling legende. Leuk dat je er bent. Zo, lekker man. We zijn weer terug in het park en we gaan richting echt letterlijk het meest verborgen themagebied van het park. Misschien ook wel een van de mooiste, uh, met een super toffe geheimen die we daar kunnen ontdekken. En ik ga je nu even op de plattegrond laten zien waar we naartoe gaan. Zo, aangekomen bij de plattegrond. Hij is nog steeds blauw, want het is nog steeds winter Efteling. Nog heel even nog. We staan nu op dit moment hier, naast het uh, nieuwste themagebied, het themagebied de Avo Huiverwoud. Uh, het themagebied waar de dansmakamer komt te liggen. We gaan zo meteen zo. Om Pollens keuken, langs Diorama, langs de carousel, langs het Witte Paard, naar het Volk van Laaf. En dat klinkt misschien een beetje saai, maar ik zweer het je, er zijn daar een aantal geheimen die we kunnen ontdekken en die zijn echt geweldig. Zo, we zijn aangekomen bij de intreepoort van het Laanverlaag. We staan hier tussen het Slakhuis en het Lonkhuis. De twee intreegebouwtjes waar je langs loopt, zodra je hier het Laanverlaag heen loopt. Je hebt natuurlijk in het Laanverlaag, in het Volk van Laaf, onwijs veel verschillende huisjes. En deze huisjes kun je hier allemaal vinden. Ja, ik ga nou liegen als ik zeg dat ik het uit mijn hoofd ga doen. Dat ga ik niet doen. Daar komt hij jongens. Het Lonkhuis, Lots Kraamhuis, Lals Brouwhuis, Lurk en Limoenhuis. Leenhuis, het Loof en Leghuis, Lijns Zweefhuis, Lavelhuis, Glijhuis, Loerluis, Larikoekhuis, het Lachhuis, het Leedhuis en het Slakkenhuis. Dat zijn de huizen die je hier, hier allemaal kan zien in het Lavelaar. Maar eerst wil ik even terug naar de basic, naar de basis. Hoe is het de volk van Laaf hier eigenlijk in de Efteling terecht gekomen? Ja, even kort het ontstaan van het volk van Laaf. Lang geleden, wat de Efteling een tijd, dat ze ineens heel veel attracties gingen bouwen. Zoals de Python, de Spooslot, Vater Morgana. Toen wilde de hoofdwerper Tom van der Ven, die wilde een nieuw sprookje. Dat was Lui Lekland. Dat zag er zo uit. En uiteindelijk bedacht hij, hé, hey, we gaan daar Funny Village van maken. Dus het volk van Laaf heette eigenlijk Funny Village. En dat is uiteindelijk het volk van Laaf geworden, het Lavelaar. En is geopend in 1990, dus dat betekent, even mijn wiskunde bruin kraken, kik, eh, tot nu het volk van Laaf 33 jaar oud is. Dus dat even over het volk van Laaf, hoe het begon. Trouwens ook even een paar eh, schetsen die Tom van der Ven heeft getekend vanuit dit zicht. Dus wat eigenlijk de bedoeling was, komt hij. Ja, mooi, uh, prima. Laten we nu eens even het Lavelaar ingaan. En dan gaan we zo meteen alle huisjes checken. Ik ga je alle geheimen vertellen. Maar ik wil je even meenemen naar een heel bijzonder plekje hier in het Lavelaar. Als je hier het plein oploopt, dan sta je hier eigenlijk midden op het plein. En we gaan zo meteen deze allemaal checken hoor. En dan heb je hier het Loof- en Leghuis. En die bestaat uit twee delen. Het grote deel en ook nog een klein deeltje. En dat is wel echt heel erg gaaf. Want hier, hier zijn de laven uitgekomen. Dus uh, het verhaal van de laven is dat ze eigenlijk altijd op de Noordpool hebben gewoond. Maar toen kwamen er grote sneeuwstormen en toen zijn ze gevlucht onder de grond. Hebben ze jaren onder de grond gewoond. En hun volkskreet is Alaaf. En dat hoorden ze en toen zijn ze hier uit de grond gekomen. En sindsdien wonen ze hier in de Efteling. En als jij dus je oor erop legt, dan hoor je allemaal dingen onder de grond. Kijk, of luister. Zo is het volk van Laaf dus hier in de Efteling gekomen. We gaan uh, nu op het allereerste huisje waar we gaan kijken. Dat is het uh, Lari Koekhuis, de bakkerij van het uh, volk van Laaf. Maar wist je dat op de plek waar nu het volk van Laaf staat, uh, eerst... Eftelings oudste attractie stond. Dat was de speeltuin. Want de Efteling is begonnen met een speeltuin. En die stond dus hier op de plek waar het volk van Laaf is. Laten we naar het Larikoekhuis gaan. Daar zijn een aantal hele toffe dingen om te checken. Het 
Het Larikoekhuis is de bakkerij van het Volk van Laaf. En als je goed kijkt, heeft het Larikoekhuis een grote molen. Heel bovenin en dan zit zelfs een laaf op de wieken en dan staat nog een bakker, staat hier op het balkon. Maar laten we even naar binnen gaan, want binnen is de bakkerij en dan kun je gewoon nog heen lopen. Welkom in het Lari Koekhuis en we zien hier een aantal dingen. We zien hier sowieso allemaal lekkere taartjes en zo. We zien de bakker die de brood echt in de oven aan het stoppen is. Deze laaf is het meel aan het maken. En hierachter zijn drie bakkers die het brood aan het kneden zijn. Alright, dat is het Lari Koekhuis. Ik wil eigenlijk even naar de buurman toe van het Lari Koekhuis. Dat is een wat klein huisje, maar dat is het lachhuis. En dat, dat woord zegt het misschien al. Daar kun je lachen, daar hebben ze super grappig in gebouwd. Let's go! Kijk wat je hier dus doet, je gaat hier gewoon omhoog via een normale trap zoals alle andere trappen. En dan kom je hier dus in een huisje terecht. Kijk, het huis is gewoon leeg, hier is voor de rest niks. Je kan een beetje naar buiten kijken, prima. Maar als je dus de trap maar onder pakt, dan gaat er iets gebeuren. Let daar op jongens, daar gaan we, komt ie hè. Je hoort dus allemaal geluiden op een andere trap. Lekker, waarom allemaal chocolade dadelijk. Komt ie hè? Oké! Oké! Komt ie jongens? Ik heb warme chocolademelk! Ik heb warme chocolademelk! Dus je hebt allemaal toffe geluidseffecten als je trap afgaat. Het regent hard, laten we gaan schuilen in een ander huisje. We staan hier nu voor het leerhuis, dat is eigenlijk de school van het volk van La. Hier zitten allemaal laafjes op school en ik wil je even een paar geheimpjes verklappen. Gewoon oh, zomaar een paar leuke geheimpjes. Kijk, hier heb je dus een leerling. Dat zijn allemaal ook opbelletjes van schelpen. En die is daar aan het schrijven. Iedere naam die zij schrijft begint met de letter L. Dus Lurik, Larik, Koek, Leut, Laven, Lekkernijen, Liters, Lust, Lavi, Lebber. Grappig hè? En hier achterin in de hoek zijn ook allemaal schelpjes en potjes en pannetjes. En hier aan de muur zijn ook allemaal posters waar alles open begint met de letter L. En ze hebben nu het Winter Efteling is ook speciale teksten die ze moeten schrijven. Bijvoorbeeld hier staat als laafjes nu naar buiten gaan trekken ze altijd warme kleren aan. Kijk en daarboven zit meester Lavi. Heel verstopt. En één keer in de zomertijd gaat de bel bij de L. Ofzo in het leerhuis zijn er super, super, super veel dingetjes die je kan checken. Echt aardig als je er bent. Kijk even naar binnen toe. In het laaflaar heb je allemaal toffe geheimpjes verstopt, zoals ik al zei. Zoals deze schakelaar. Dat doe je op en dan daarbovenin gaat de lampje aan. En het meest populaire aan het Volk Vlaaf is natuurlijk de monorail. 450 meter lang, meer dan 3,5 meter hoog. Laten we erin gaan. Zo, welkom in de monorail. En we gaan even een rondje doen hier. En het leuke is, je komt tijdens de rit, behalve dat je een fantastische uitzicht hebt, kom je verstopte laven tegen. We hebben er net al eentje ontmoet. We gaan er dadelijk meer tegenkomen. En het leuke is van de monorail, dat alle slakken een eigen naam hebben die weer beginnen met de letter L. Uh, zoals uh, deze, of deze, of deze. En wij zitten in Leur. En die beginnen al met de L en alle slakjes hebben een eigen naam. En wat is wel uh, leuk is om te weten, die slakken zijn nu allemaal donkerbruin. Maar tot een paar jaar geleden hadden ze een soort geelachtig kleurtje. Kijk, dus die zijn allemaal pas net helemaal opgeknapt. Alright, we gaan eens even op zoek naar het verstopte laaf. Even kijken, hierboven zit de laafjes, hier ben je net tegengekomen met die lamp. Kijk, hier zit er ook een. Oh, het gaat heel snel. Daar zat er ook een. Hier komen we alweer langs het leerhuis. Alright, dit waren de slakjes. Laten we gaan naar het volgende toffe huisje, de volgende villa. Volgende huisje, ik ben onderweg naar Lijns Zweefhuis, want je zweeft hier natuurlijk op de brug. Um, en dan kun je hier een beetje kijken zo, naar links, dan zie je weer die poppen daarboven. 
Je kan naar rechts naar het leerhuis. En als je over die brug gaat, dan komen we uit bij het restaurantje waar ik iets wil gaan drinken. Ten eerst was hier het Lurk en Limoenhuis. En dat was een, een, een bar was dat. In het midden van dit, dit huisje, het is ook een rondhuis, stond een bar komt hier. En daar kon je dan speciale eh, limonade krijgen die dus werd gemaakt in het volk van Laaf bij de brouwerij waar we zo meteen heen gaan. En die menukaart van dit restaurantje, het barretje, was ook super. Want je had een aantal snacks ja, die gewoon helemaal gemaakt waren voor het volk van Laaf. Kijk, dit was de menukaart. Woep. Zo super vet. Helaas is het gesloten in 2003. Op, ja. In mijn geboortejaar, dus ik word 20, dus zeg maar 20 jaar dicht. Ja, dat is wel jammer. Ik had hier heel graag wel een keer naar binnen gewillen. En ik hoop dat ze het ooit nog wel een keer gaan openen. Dat gaan ze denk ik ook wel doen hoor. Maar dan moet even het volk van Laaf een keer een goede reteaming krijgen. Ja, het punt is dus een beetje, die laven, dat zijn wel leuke mensen. En er zijn zelfs laven die het zo gezellig maken, dat ze helemaal zat hier in je huis liggen. We gaan nu, nu uh, richting uh, Lals Brouwhuis, waar limonade en bier wordt gebrouwd. Ah, en hier zijn een paar zat koppen. Dat is ongelooflijk. Kijk maar even. Dus volgens de Efteling oprecht dus een, een dronken laaf voorstellen. Dat is geen grap. Hij ziet er wel een beetje gewond uit. Hij heeft ook wat bloed hier en zo. Ik weet niet of dit echt nou ja, zo'n goed voorbeeld is. Maar dit is wel vet hè. Want je ziet hier dus de limonade die gemaakt wordt. Daarachter het bier hè. Die slurft ook helemaal. Daar staat een professor in het midden. Daarachter staan de tanks. En hij draait het ook. En hij daarachter die sleutelt een beetje aan de machines, aan de tank. En als je verder loopt, dan zie je hier de man die de ranja test. Deze man is van, de, van het recept. En hier is ook nog een laaf die alles aan het testen is. En ook weer heel veel toffe details verstopt. Hier een Lals Brouwhuis. Zijn jullie klaar voor een nieuw geheim? Komt die tan tan tan. Je hoort hier overal in het uh, volk van Laaf, in het Lavelaag hoor je overal vogelgeluidjes. De Efteling is af en toe best wel goed in een beetje te jokkenbrokken, want dat zijn geen echte vogeltjes. Kijk, ik ga het je laten zien. Op een paar punten in het Lavelaag zie je deze vogelhuisjes. Zie je dat? Die hebben ze verstopt op een aantal plekken hier in het Lavelaag en daar zit gewoon een boxje in. Luister maar. Oh, dat geluid komt, uit, komt gewoon uit het vogelhuisje. Dus er zijn geen echte vogeltjes hier. Althans, ze zullen er best zijn. Maar dat geluid komt uit die boxjes. We komen hier meteen uh, langs de lachspiegels. Dat is wel grappig. Ik luik hier echt super dik. Kijk dan. Oh. Even kijken, wat hebben we hier? Wat? Hier zijn mijn benen heel klein. En <laughs> is mijn bovenlijf heel groot. Even de andere kant checken. Zo, eens even kijken wat we hier hebben. Oh, hier zie ik mijn hoofd gewoon niet eens. Hè? Ik zie dus op de camera, zie ik wel mijn hoofd. Maar als ik zelf kijk, zie ik niet mijn hoofd. Als ik wel lager sta. Oh, zo, ben ik, ben ik een lilyputter. Een kaboutertje. Gaan we hier even heen? Oh, hier ben ik weer heel dik. Zo meteen ga ik een echte Efteling legende ontmoeten. Een echte legend. Uh, god, jullie uh, neem ik mee. Dus het wordt echt heel erg fantastisch. Ik ben een beetje zenuwachtig al. Even iets anders. Vanochtend uh, heb ik Jason ontmoet. En Jason is Elf. Uh, die kijkt graag naar bordbaanfilmpjes. En Jason liet mij een aantal van zijn video's zien. Hij had een Efteling quiz gemaakt op YouTube en zo. En hij had uh, al wel wat abonnees. En ik heb gezegd, nou Jason, ik zal eens even zeggen hoe je kanaal heet. Dat is Jason Pretparken. En uh, ik zou jullie allemaal willen vragen... Op Jason te abonneren, zodat hij iets meer abonnees krijgt. Het is een hele, hele aardig jongen. Ik heb hem, vandaag heb ik een paar keer met hem door de Efteling mogen lopen. Ik heb de Efteling met hem geopend en zo. Het was echt super leuk. Thanks Jason daar nog voor. Dus Jason, pretparken. Abonneer je en zo kunt die jongen wat meer abonnees krijgt. En daarover jongens. Ja, we hebben de 19200 bereikt. Komt die. En ja jongens, nog 300. En dan ga ik de duifjes eten geven. Ik heb echt zoveel spijt dat ik dat heb gezegd. Dus abonneer je. We wachten even. Oh, ik heb spierpijn, joh. Oh. Ja, 
is het gelukt? Mooi, dan gaan we naar het volgende huisje. We gaan naar Lots Kraamhuis. Lots Kraamhuis is eigenlijk het, het kinderdagverblijf van het volk vanaf. Dus als de ouders gaan werken in de bakkerij of in de bierbrouwerij, dan uh, worden ze hier opgebaard. Opa en oma laven zijn hier. In totaal zijn hier 26 laafjes die ook allemaal weer beginnen met een letter L. Ze dus hebben lol, we hebben lebben, uh, link, lach, lurf daarachter. Oh, daar is eentje ziek is. Wat? Wow, wow. Wat is dat met een mannetje aan de hand? Lurf is helemaal ziek. Kijk, hij is helemaal groen. Ah, baba. Uh, lof, laf, lurf, afhem. Heel veel laafjes met een letter L. Ik ben onderweg naar de leverpomp en naar de levertuiten, ja, 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 ja. En dat is eigenlijk de waterpomp hier, dat is wel grappig. Die hebben ze dus echt een naam gegeven, de leverpomp en de levertuiten. Dat zijn de drie. Kijk, en dit is die leverpomp en dan moet je dus water uitpompen en dan komt dus daar zo uit en dan gaat dan zo hier in. Omdat het nu winter Efteling is, doet hij niet, maar in de zomer doet hij het echt, want dat, dat, dat heb ik wel eens een keer ook gefilmd. Dus als je in de zomer bent, dan doet de leverpomp het sowieso. En dan hebben we hier nog, dat is ook altijd wel grappig, de orgellaaf. Deze laaf heeft trouwens ook een naam. Hij of zij heet Rutwiek. Weet je wat geleerd? Hé, hey, nog even één ding om hier af te sluiten. Ik had eigenlijk een gedachte om een test te doen. Een grote Efteling test. Let op. Hier naast mij staat het Glijhuis. En ik wil eigenlijk de grote test gaan doen. Spalt muziekje. Tam, tam, tam. Het glijhuis heeft maar liefst drie spectaculaire glijbanen. En laten we eens gaan testen welke het meest spectaculair is. Uh, alleen uh, de glijbaan is wel een beetje uh, nat. Maar dat maakt niet uit. Laten we naar binnen gaan. En laten we voor het idee maar eens bij deze beginnen. Ik pas hier oprecht niet in. Komt die jongens. 3, 2, 1. Och, helemaal. Ik zit vast. Ik zit vast. Oh. Oh. Dat is niet handig. Heel mijn kont is nat. En ik zat vast. Oh, dit is echt pijn, dit man. Oeh. Ik geef deze echt een uh, nummertje, een 2 of zo. Oh, wat een pijn zeg. Goed, laten we even naar boven gaan. Oh, het is echt pijn deze zeg. Oei, oei, oei. Ik hoop niet dat dat bij de volgende ook zo is. Ah, het ziet er niet uit dat dit beter gaat worden. Laten we gaan proberen. Nou jongens, je zit weer vast. Ik kom er niet uit. Ik zit gewoon vast, ik kan niet eens glijden. Oh, oh, ah, ik ga lopen joh. Ik ben te dik. Oh, het doet echt pijn. Ik zet weer vast. Ik hoop dat de volgende beter is. Deze test had ik iets anders in gedachten. Laten we de laatste glijden maar doen. Dit wordt heftig. Oké, okay, daar gaan we. Oké, okay, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit doen? Ja, oké. Okay. Ik zit. 3, 2, 1, go. Oh, oh, oh. Ik vind het helemaal dik. Oh, oh, oh. oh. Nou, die viel best mee. Ik pas er in ieder geval erin. Dat was wel lekker. Niet voor herhaling vatbaar. Nou, na deze mislukte test gaan we naar de legend. De man waar het om gaat. Ik moet mijn eigen even, even schoonmaken. Zie ik netjes uit. Ja, prima. Ja. We gaan naar het loof en verhuis. Want hier is letterlijk de god aanwezig van de laven. En dat is stamvader laaf. En stamvader laaf kunnen we begroeten door onze hand hier in te leggen. Daar gaan we. Oh, de kaarsjes gaan aan. Oh, hallo. Oh, hallo meneer. Dit is een stamvader laaf. En dat is dus de god, de stamvader van de laven. Nog een keertje proberen. Daar gaan we. Hoi. Oh, dat niet. Hoi! Hij heeft ook gouden ogen, hè? hij straalt echt uit dat hij dus... Ja, dit is de god. Dit, dit is hem. Stamvader Laaf. Het leuke 
deze wagen zo begint bij die grot. En als je dan hier zo uitgaat. En dan heb je ze in hetzelfde gebouwtje. Kun je naar die grot toe. Dus het zit bij elkaar. Dus je kan dus zien hoe ze hier dus zijn gekomen. Je kan naar de grot. Stam van de laaf. En daar zit ook weer zo'n vies vogelhuisje verstopt. Zo. Dat was het volk van Laaf. Ik vond het super tof om aan jullie dit vandaag te laten zien. Ik hopelijk heb je er wat aan als je de komende tijd naar de Efteling komt. Dan weet je precies waar je heen moet als je hier bent. En sla het vooral niet over. Het wordt veel overslagen. Omdat de lievere mensen natuurlijk aan de bron. Dat Joris en Draak naar de vliegende Hollander willen. Maar sla het echt niet over. Het is echt super tof. En binnenkort ga ik het nog een keer doen hier in het volk van Laaf. Dan ga ik het met iemand doen. Want je kan hier ook heel veel toffe dingen doen als je met z'n tweeën bent. Allee, ja, zoals je ziet, Damiano en Menno. En iedereen die... Ja, nou ja. Nou, we gaan. Super bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Want ja, je weet wat er gaat gebeuren met 19.500 abonnees. Dan ga ik mijn grootste nachtmerrie de meeuwen eten geven. Duiven zijn met meeuwen. Maar in ieder geval super eng. Bedankt. En ik zie je graag binnenkort hier weer terug vanuit de Efteling. Doei doei!